한 주의 마지막인 매주 금요일 영화 속 과학을 찾아보는 시간입니다. 사이언스 레드카펫 오늘도 양우영 기자와 함께하겠습니다. 사이언스 레드카펫 양우영입니다. 오늘 만나볼 작품은 영화 노량 죽음의 바다입니다. 명량 한산에 이은 이순신 3부작의 마지막 작품이자 이순신의 마지막 전투였던 노량해전을 다루는 영화죠. 키워드와 함께 자세히 살펴보겠습니다. 첫 번째 키워드는 마지막 해전입니다. 이 영화는 임진왜란 7년의 종지부이자 동북아 역사상 최대의 해상 전투 그리고 또 충무공 이순신이 죽음을 맞이한 마지막 전투인 노량해전을 다루고 있죠. 거기에 이 한국인이라면 모두가 알고 있는 이순신의 죽음까지 영화에는 담아내야 하는데 이런 부담 속에서도 이 영화는 지난 10년의 여정을 묵묵히 마무리해냅니다. 임진왜란 발발로부터 7년이 지난 1598년 도요토미 히데요시는 조선에서 철군하라는 말을 남기고 사망합니다. 도망치려는 외군의 퇴로를 막아 섬멸하려는 이순신 장군과 달리 명나라 도독 진리는 외군에게 퇴로를 열어주려고 합니다. 진정, 저들이 쉽게 돌아갈 것이라 생각하오. 하지만 외군들은 철군을 핑계 삼아 이순신을 해하려는 계략을 꾸밉니다. 와라라가 가다지니 카이라네 바나라는 요시와 마사니 이마. 심상치 않은 분위기를 감지한 이순신은 결국 500척의 외군과 앞뒤로 대치하는 상황에 처하게 되는데요. 오늘 밤이요. 이곳 남해 노량에서 적들을 맞이할 것이오. 멀리서 지켜보던 명나라 해군까지 참전하면서 동아시아 역사상 최대 해전으로 기록된 노량해전이 시작됩니다. 반드시 놈들을 열도 끝까지라도 쫓아서 기여이 완전한 항복을 받아내어야 한다. 네, 김한민 감독은 오래전부터 이순신 영화를 만들고 싶었다 이렇게 밝혔습니다. 그렇게 만든 첫 번째 영화가 명량이죠. 한국 영화 역사상 최다 관객인 1761만 명을 기록했습니다. 네, 두 번째 영화인 한산은 코로나 팬데믹 기간에 이 개봉을 했음에도 불구하고 726만 명을 동원하면서 이순신 신드롬까지 일으켰습니다. 그리고 세 번째 영화이자 마지막 영화인 노량 죽음의 바다. 만약에 이 죽음의 노량이 513만 명을 넘기게 되면 이순신 3부작은 범죄도시에 이어서 합산 3천만 명을 돌파하는 두 번째 시리즈가 될 전망입니다. 하지만 올해 한국 영화, 이른바 블록버스터라고 불리는 영화들은 사실상 모두 흥행에 실패했습니다. 그래도 서울의 봄이 흥행 분위기를 이어가고 있는 와중에 이 노량이 개봉을 했기 때문에 이 분위기 또한 다시 이어갈 수 있다는 전망이 나오고 있는데요. 노량의 흥행 이유가 점쳐지는 이유, 이두 번째 키워드로 알아보겠습니다. 네, 두 번째 키워드는 끝판왕 이순신입니다. 아는 맛이 무섭다라는 말처럼 노량이 보여주는 이 외선을 격파하는 뭐 거북선의 모습, 또 그리고 조선 해군의 싸우는 모습들 굉장히 짜릿합니다. 게다가 이 이순신 3부작의 완결판이라는 점도 관객들을 극장으로 끌어당길 만한 이유입니다. 단 12척의 배로 수백 척의 외군을 함몰시켰던 명량대척. 아직 신에게는 12척의 배가 남아있습니다. 거북선을 중심으로 하객진 등 정교한 해상 전투신을 보여줬던 한산도 대척. 지금 우리에겐 압도적인 승리가 필요하다. 그리고 이순신의 마지막 전투인 노량 해전까지. 이 원수를 갚을 수만 있다면 한몸 죽는다 한들 요한이 없을 것입니다. 
네, 한국 영화 사상 처음으로 시도됐던 이순신 3부작 10년 동안 이어져 왔던 대장정이 이제 마지막 종착지에 도착을 했습니다. 최민식, 박해일에 이어 배우 김윤석이 마지막으로 이순신을 맡아서 이 전쟁을 어떻게 끝낼지 고민을 하는 현명하고도 어진 현장 이순신의 모습을 보여줍니다. 하는 우리 위인들은 많지는 않습니다. 얼포라! 캐스팅은 최상이었다. 네, 이순신 시리즈의 백미는 단연 해상 전투신이죠. 노량에서는 이 100분간 야간 해전이 펼쳐지는데 조선과 외, 명나라 이렇게 삼국의 수군에서 이순신 장군으로 이어지는 원테이크 장면은 마치 현장에 있는 듯한 생동감을 줍니다. 또 한산 때부터는 VF 기술을 도입했던 김한민 감독은 이 평창 동계올림픽 당시 사용했던 강릉 아이스링크장의 실제 크기의 판옥선을 만든 뒤 촬영을 했고요. 후반 작업을 통해서 압도적 규모의 해전을 스크린 내 구현해냈습니다. 또 무엇보다 전 국민이 아는 유언이죠. 내 죽음을 알리지 마라. 이 대사 역시 담백하게 그려내면서 심파의 덫에서 벗어났습니다. 노량해전은 음, 어떻게 보면 당시에 세계사 쪽으로 아마 최고의 어떤 최계, 최대 대전의 어떤 해전이었고 그리고 그 해전을 통해서 이순신, 당, 이순신 장군께서 어, 어, 우리에게 남기려고 했던 어떤 메시지 이런 것들이 같이 음, 느껴질 수 있도록 예, 최선을 다해서 만들려고 했던 작품입니다. 그 7년 동안 하고 난 뒤에 이 뒤를 어떻게 이것을 올바르게 끝맺음을 낼 것이냐 그리고 다시 또이 강산에 이들이 다시 오, 넘보지 않으라는 법이 없기 때문에 이 부분을 어떻게 준비할 것이냐 이 부분을 감독님하고 가장 많이 얘기했던 것 같아요 이순신 시리즈의 대미를 장식하는 영화 노량 죽음의 바다를 보고 왔는데요. 어떤 과학 이야기가 숨어 있을지 양효영 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 자, 저는 가장 기대되는 게 거북선이 등장하느냐 이건데 어, 이번 해전에도 거북선이 나오나요? 네, 영화에서는 거북선이 등장합니다. 음. 그런데 알고 보니 이제 실제 이 노량 해전 때는 거북선이 참전했다는 기록이 없다고 해요. 아, 네. 그래서 이제 이 같은 내용에 대해서 왜 거북선이 등장하는지에 대해서 이제 기자간담회 때 많이 질문이 나왔었는데 네. 김한민 감독은 기록에 없는 건 맞다. 하지만 음. 후대에 갈수록 이 거북선이 많이 만들어진 것으로 알려져 있었기 때문에 음. 자신이 이제 추측을 해봤을 때 우선 거북선이 계속 재건되고 만들어졌던 건 맞는 것 같다. 음. 그래서 이 조선 병사들에게 영화 속에서라도 의지가 될수 있도록 거북선을 음. 등장시켰다 이렇게 음. 설명을 했습니다. 네. 네, 역사적인 고증도 굉장히 중요하겠지만 이게 영화이니까 이순신 3부작 마지막으로 또 거북선이 등장을 안 했다면 굉장히 서운하지 않았을까 싶은데요. 음. 그런데 맞아요. 거북선이 영화에서나 또 박물관에서나 모습이 조금씩 좀 다른 것 같아요. 네, 맞습니다. 당시 만들어졌던 거북선이 뭐 지금까지 존재하지 않기 때문에 우선 그런 일이 벌어지는 건데요. 네. 대부분은 해전에 참전해서 부서질 때까지 사용을 하기 때문에 남아있는 거북선이 없는 상황입니다. 음. 네. 그래서 거기다가 거북선에 대한 자료 또한 많지 않은 것도 문제인데요. 그래서 뭐 박물관, 과학관 혹은 이제 통영이나 뭐 순천 여수 이런 데서 찾아가서 봤을 때 봤던 거북선의 모습들이 다 조금씩 다른 겁니다. 네. 그런데 이거는 지금 현재에 와서 뿐만이 아니라 조선 후기 때도 비슷했다고 합니다. 네. 음. 1793년에서 94년까지 2년 동안 삼도 수군 통제사를 지냈던 신대현이 순조에게 당시 순조에게 작성한 상소문을 좀 살펴보면요. 이름만 거북선이지 다른 배들과는 다름이 없고 거북선 자체가 사용하기 불편한 것으로 확인이 됐다면서 음. 앞으로 거북선을 만들거나 개조할 때는 꼭 충무 전서에 나오는 대로 만들어야 한다 이렇게 상소문을 썼는데요. 음. 여기서 나오는 이, 이 충무공 전서 안에 귀선 도설이라는 이 부분이 있어요. 예. 그 부분이 현재까지 남아 있는 이 거북선 관련 기록 중 가장 자세한 것이라고 하고요. 이대로 만들어야 실제 거북선을 유지 모양을 유지할 수 있다 음. 이렇게 나와 있습니다. 네. 그렇다면 우리가 아는 거북선의 모습이 실제랑은 다를 수 있다라는 얘기겠네요. 네, 그렇죠. 그래서 이 국내 연구자 중에 한 명이 조선 후기 때 사용했던 거북선의 설계 자료를 연구를 해서 실제로 그 당시에 썼던 거북선과 가장 음. 비슷한 모습의 실제 거북선의 모습을 복원을 하는 데 성공을 음, 했습니다. 네. 이 앞서 설명했던 이 충무공 전서에 있는 이 귀, 귀선 도설이라는 이 설계도를 토대로 만든 음. 건데요. 영상을 준비를 했는데 영상에 한번 보시면서 네. 거북선 설명을 드릴게요. 네, 지금 보시는 게 
1795년 통제형 거북선의 축소 모형입니다. 음. 네, 총 길이가 85척, 그러니까 지금의 길이로 환산해 보면 26.6m인데 이게 임진왜 당시 때보다는 1.3배 길어진 상태의 거북선이라고 볼수 있습니다. 네. 이 영상으로만 봐도 아시겠지만 우리가 알던 거북선 3층 지붕하고는 좀 모습이 다릅니다. 음. 우리는 지붕 전체가 둥글 형태로 철제가 이렇게 박혀 있는 모습을 음. 우리가 떠오르고 있잖 떠올리잖아요. 네. 그런데 복원을 한 거북선은 3층 가방 중앙 부분만 판자를 세우고 음. 그 거기에다가 중앙 둥근 지붕을 올린 형태라고 보시면 됩니다. 네네. 이렇게 만들어야지만 무게가 가벼워지고 또 무게가 어느 한쪽으로만 쏠리지 않아서 배가 침몰할 가능성을 줄여줄 수 있기 때문이라고 음. 하는데요. 또 복원을 통해서 새로 알게 된 사실 중에 하나가 이 거북선의 총 100, 82명 정도가 탈수 있는 것으로도 오. 확인이 되었고 1층에는 이 조선 수군이 한달 동안 먹을 수 있는 군량 그러니까 61석, 군량 및 61석이 함께 실렸을 것으로 분석이 됐습니다. 네. 그리고 또이 거북선 2층 앞쪽에 대형 한포 3대 또 3층 좌우에 24대 등총 31대의 대형 포가 탑재됐을 것으로 내다봤습니다. 음, 네. 네. 그 영화를 보면 거북선 그 자체로도 굉장히 인상이 깊지만 그 전투 장면에서 보면 거북선이 갖고 있는 능력이나 강도도 꽤 인상이 깊었거든요. 원래 배끼리 부딪히면 양쪽 다 모두 피해를 보게 되는 건 아닐까요? 네, 맞습니다. 이 조선의 당시의 주력함이 판옥선이라는 배예요. 음. 그러니까 거북선은 사실은 이 특정 순간에 돌파를 할때 많이 썼던 음. 거고 주 해전에 가장 많이 참전한 주력 배는 판옥선이라는 아, 배입니다. 예. 이 외군의 해상 그 전투 방식 자체가 그 당시에는 배를 최대한 가까이 다가간 다음에 이제 그 병사들이나 음. 군인들이 실제로 배 상대편 배 반대편으로 올라타서 난타전을 벌이는 일 음. 근접전 같은 걸 많이 했습니다. 네. 그러다 보니까 이 거북선 같은 경우에는 올라가지 못하게 만든 음. 거라서 이제 거북선이 활용이 됐던 건데요. 그 거북선이 만들어지기 전에 우리가 주력함을 이 판옥선으로 이용했던 이유는 음. 판옥선 자체가 글자 그대로 판자에다 옥상을 덧댔다. 음. 그러니까 층고를 더 높였다라고 보시면 되는데 이렇게 되면 적군이 배에 가까이 다가가더라도 쉽게 올라탈 수가 없겠죠. 음. 그리고 여기에 이제 지붕도 만들어 놓았다 이런 구조라고 생각하시면 되고요. 실제로 옛날 해전에는 이 총, 충파라고 해가지고 고의적으로 음. 부딪혀서 배를 부수는 일들이 있었습니다. 네네. 그리고 또 근접전을 하다 보면 가까워지니까 부딪히는 일들도 많아졌겠죠. 그런데 일반 목선들은 대부분 그러니까 나무 배들이죠. 나무 배들은 이제 두께가 한 7cm였는데 음. 판옥선 경우에는 13cm 정도 두께 음. 아주 두꺼운 단단한 소나무를 사용해서 음. 만들었다고 합니다. 네. 그러다 보니까 조선의 판옥선이 배끼리 부딪히는 충파라는 어떤 공격법에 음. 굉장히 최적화돼 있었던 이 배였다고 알. 되었다는 걸알수 있고요. 네. 또 외군의 배는 바닥이 굉장히 뾰족한 첨저선이라는 음. 형태를 띄었지만 조선의 판옥선은 바닥도 평평했기 때문에 또 충돌했을 때 무너지거나 부서지는 음. 경우가 좀 덜했다고 합니다. 네. 또 다른 이 판옥선이 강력했던 이유 중에 하나는 이 못을 꼽을 수가 있는데 네. 외군 같은 경우에는 쇠못을 이용해서 단단하게 우선 배를 만들었습니다. 네. 하지만 조선의 판옥선은 이음새 부분에 오히려 나무 못을 오. 사용을 했어요. 예. 그러면 딱 듣기에는 당연히 쇠못이 더 단단하고 음. 더 좋을 것 같잖아요. 음. 하지만 물에 들어갔을 경우에는 나무가 이 밀도, 그러니까 부풀어지는, 그러니까 뚱뚱해진 네. 물을 흡수해서 뚱뚱해진다고 생각하시면 되는데 밀도가 높아지기 때문에 이음새 부분을 더 강력하게 단단하게 음. 만들어줘서 더이 판옥선의 튼튼함을 더 올려주는데 쇠못 같은 경우에는 바닷물이랑 만나는 거잖아요. 네. 그러다 보니까 녹스는 경우가 많아서 음. 오히려 오랫동안 해전에 나가게 되면 배가 점점 더 약해지고 그래서 충돌에 또 약한 이 특징을 가지고 있었다고 합니다. 그렇군요. 조선 수군이 외군을 격파할 수 있었던 데에는 이순신 장군의 리더십뿐 아니라 과학도 큰 몫을 했다는 걸 알게 된 시간이었습니다. 양회영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.